Kristo. Unazaliwa katika Ukristo, unatambaa, unatembea, unaoa, unaolewa, unazaa huko tu katika Ukristo. Hivi kweli kuna tokea kuna kuaga ingine vipia tofauti na ile ile ambayo ulizaliwa kaanza kwenda Sunday school mpaka umeoa, umeolewa, umezaa na kabisa ni ile ile. Lakini there is some ways kwamba Mungu ana, ana, anafanya lile neno lilete kitu fulani ambacho kinakuwa na uniqueness fulani kinakuwa na eh, upekee fulani hivi That's why ukienda katika ulimwengu wa kawaida tu wanakuambia kwamba Biblia ni kitabu ambacho kiko unique sana kiko cha kipekee because akina like expiration akina versions kwamba sasa hii watu hawahitaji tena labda tutafute madoido mengine kwenye Biblia ili watu waendelee kuvitua nayo. Inakuwa ni same same uh, miaka miaka na miaka lakini bado inaleta ule uh, like ile attraction, unaelewa attraction ile yani ile, ile ule mvuto yani. So nafikiri hatutakuwa na muda mwingi lakini nime nimefikiri nime I believe na pia Mungu amependa kwamba at least tushie mambo mawili matatu ambayo expectation ni kwamba labda yanaweza yaka um, yakaguse akili zetu kiasi kwamba tupate ile matamanio ya kutaka kwenda some miles ahead like kwenda mbele kidogo kuliko pale tulipo kwa kwa kifupi tu watu wengi watu tunataka kusema kwamba ibada za vijana kwa mfano kama hivi ukiangalia eh itakuta tu wenye kukuja umri wale watu ambao mara nyingi wanakuwa ni wale wenye umri za za umri wakati kwenye adolescence fulani hivi mpaka kwenye early adulthood yani utu uzima wa mwanzoni kufika chini ndio hiyo nakisikia kwa vijana lakini Biblia unaposema kijana katika Biblia Biblia inataka kusema kijana ni mtu yeyote yule ambaye angali na nguvu yani angali na physical energy spiritual energy bado ni, ni kijana Biblia iangalie kijana kwa umri Biblia inaangalia kijana kwa eh, vitality vitality yani ule uwezo wa kusubutu kufanya kitu Unajua kuna watu ambao wana uoga yani hata unaweza kumwambia kwamba eh, unamletea chakula kimefungwa na mwambia cool chakula hicho kula bado atakuwa na mashaka na juzi hiki kweli ni chakula unaona bado ana sita sita ile kuchukua action sasa kijana ni mtu ambaye ana ule usubutu usubutu ina maana ile energy ya ku, ya kutamani afanye tena kitu ki, 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 kingine ya kutamani afanye kile kitu tena kwa hatua nyingine huyo ndio kijana so uh, sitaenda huko kwa leo nilitamani mtakisa mimi waga naandika na niko left handed na kadha so uh, nataka tujue kwanza mtu kama mtu kwa sababu unaposema kijana kwa lugha nyingine unasema mtu sasa mtu kibiblia au Mungu alipomuumba mwanadamu wote tunajua kwenye kitabu cha Genesis kwenye kitabu cha kutoka sura ile ya kwanza tu ile sura ya kwanza pale unapata habari za uumbaji. Kiasi sura ya kwanza mstari wa kwanza kujiti nasema hapo mwanzo e, Mungu aliziumba mbingu na nchi. Alafu kile huko chini inafika mahali baada ya kuziumba mbingu na nchi anaanza uumbaji wa mwanadamu na vitu vingine, wanyama, miti na kadhalika na kadhalika. Lakini hatutaenda kwa hivyo vitu vyote, tunataka tu tumgusie mtu neno mtu ambalo Biblia kwa mwanzoni ya kusema mtu ilisema Adam Adam si ndo mwanadamu wa kwanza kumbu Adam yani kwa lugha ya Kiswahili mtu sasa mtu ni ni, ni nini like niulize labda kila mtu atusaidie tunasaidiana mtu ni nini hivi mtu ni nini mfano wa kuzozi ni mtu sasa mtu ni nini mwanadamu e, eh kama wewe unaweza kujidefine yeye si wewe mtu mwanadamu ina maana mtoto wa Adamu mwana Adamu mtoto wa Adamu sasa ziko kwenye mwana wa Adamu ziko kwenye mtu kwa sababu ukisema mwana wa Adamu unapitenda kwenye mtu sasa definition ndio ninaweza yani una define vitu wewe kama mtu mtu ni mtu yani wewe useme mimi ni wewe ni nini mwanadamu ambaye natambua mema na mabaya. 
It's okay. Sawa, hiyo ni kweli. Lakini tu labda kwa sababu ya muda wote kurusha sana, tunaposema mtu tunamaanisha kiumbe ambacho kina mwili huu unaonekana, lakini ambacho pia kina mwili usioonekana, ndio mtu. Sasa mtu ambao ni watu sisi tulio leo tunaitwa wanadamu kwa sababu tumetokana na kiumbe cha kwanza kilichoitwa Adamu. Mwana Adamu ni Kiswahili ambacho kimekopeshwa kutoka kwenye lugha ya Kiebrania ambayo inaitwa bin ade. Bin bin ade. Ade ame. Bin ade ame na maana mtoto wa Adamu kwa maana tunaitwa wanadamu kwa sababu kwa imani sisi wa Kristo tunaamini kwamba wanadamu sisi wote tumetokana na na Adamu sasa mtu wa kuwatibuliza mtu ni nini ukisema mtu ni mwanadamu it's like aujajibu kitu ni sawa sawa na wakulize wakulize uh, uh, wakulize marage ni nini useme marage ni chakula ah tunatakiwa udefine marage kama marage na tunaposema mtu mwa adamu mwanadamu tu define mwanadamu ni nini au adamu ni nini au mtu ni nini mtu in short ukienda kwenye kitabu cha eh kwa mfano ukienda kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya sita mstari wa 19 utapata portion moja au nusu ya kitu fulani kinachotengeneza mwanadamu Ukienda kwenye Waporinto wa kwanza sura ya pili mstari wa e, wa 10 hadi wa 12 utapata utapata portion ya pili ya kitu kinachotengeneza mwanadamu. Ukienda kwenye Ayubu jo Ayubu utakuta Ayubu naye anajaribu ku, uh, kumwelezea mwanadamu kwa portion ya tatu. Sasa kwa kifupi mwanadamu ni ni constituent constituent ni kama result ya assembly na ile assembly yani mkusanyiko wa vitu unapokusanya vitu fulani vinaleta kitu fulani sasa mwanadamu naye kuna vitu vimekusanywa vikaleta mtu ili, ili result yake ndio ikaitwa mwanadamu au mtu kwa mfano tunaposema gari gari ni mkusanyiko wa tile engine transmission na component zingine zingine zikiwekwa zote pamoja ndio zinaleta gari si vile hivi unaweza kuchukua tu engine unaenda kununua engine unaanza kutembea nalo barabarani hapana mpaka iunganishwe engine iweke transmission iweke na kile na kile ndio unaona ile gari sasa unaanza kujembelea that's why mtu aliyefariki kwa mfano mtu anafariki hapa ghafla mimi nafariki hapa ghafla hapa hapa tu hivi nadondoka nafariki nitakuwa nimepungukia kitu gani nitakuwa na tofauti gani na mimi Ndakuwa sina nafsi. Ndakuwa sina nafsi. Ndakuwa sina pumzi, ndakuwa sina nafsi. Ndakuwa sina ni tena labda component in double element ni faa. Utakuwa una yule mtu wa ndani na ni ondoka. Utakuwa yule mtu wa ndani. Okay. Sasa ndio kwa atakusema vitu. Mungu alipomuumba mtu, Mungu alimuumba mtu kwa purpose. Mungu akukosea alipomuumba mwanadamu eti labda alikurukuka tu. Alijua kwamba ninatengeneza iki kitu kwa sababu kitakuwa hivi na baada ya hapa kitafanya hivi. Usifikiri mtu anayetengeneza engine kwamba like analala na naramka tu engine group. Ah ah. Kuna geometry inapigwa pale inajulikana kwamba hii kitan kwenye angle fulani, component fulani na disynchronize nayo au inaingiliana nayo itatan kwa speed fulani eh, na labda kwa cycle fulani ili ilete eh, ilete result fulani. Unapoingiza moto kwenye gari unaona gari inaongeza speed Usifikiri ni ile tu umekanyaga pale ndio imeleta speed. Ah uh -uh. Ile effect ya wewe kukanyaga ile pedo ni kwamba huko unafanya desynchronization na synchronization ya vitu ndani ya mfumo wa eh, transmission. Kwa hiyo ile mwendo huko unaiona wewe usifikiri ni ile wewe umekanyaga tu pale ndio ile mwendo. Ile mwendo ni matokeo ya combination ile ndani ndio inaleta ule mwendo. Natutaka kusema ni kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu hakumuumba tu ili awe hivi ili tuwe mapambo fulani like aone tu mwanadamu alimuumba kwa sababu alete result fulani sasa ili mwanadamu aweze kuleta result ambayo Mungu anike expect 
alimuumba Mungu na component tatu kwa maksud. Component ya kwanza aliumba kitu tunamsamenda tumia Kiingereza eh labda tumie neno bali tuseme kitu kingine tutumie soul na tutumie kitu kingine spirit. Kuna mtu anaweza kutusaidia kutafsiri hivi vitu vitatu kwa Kiswahili? Bali bali tunaweza kusema nini? Oui. So Mimi tuseme ni mwili. So tuseme ni nini? Nafsi. Na spirit tuseme ni Roho. Okay. Mpo sahihi kabisa. Na ndio kama nilianza mwanzo nikasema kila mtu anajua kitu. Lakini nitakimbia kwamba ona kijua kwa kwa vision gani au kwa namna gani. Ni kweli bali maana yake mwili. Lakini hivi hamjasikia kitu kingine kinaitwa nyama. Nyama. Mfano unaenda sokoni unasema nenda kununua nyama ya ngombe, ya mbuzi. Hamjasikia kitu neno nyama. Unishakasikia neno nyama. Kwa kingereza tunaweza tukaita nyama. Kwa mfano hii yangu mimi madadabu tunasema my niche tunasema my niche. Sisi nauliza ni uwezo vibaya? Sawa hii ni flesh ya mwanadamu tunaita flesh. Lakini kwa mfano ikiwa wana nyama ya wanyama wengine tunasema meat. Kwa hiyo meat ni ile ambayo tutakula, tunatarajia tutakula. Kwa hiyo hii hii mbali kwa lugha nyingine tunaweza tukasema tena hapa flesh. Aya. So ndio mwalimu nina nina swali. Kama wale wachawi wanakula nyama za watu wao sio tu nyama ni munganiko wa maji damu na nyama ndo nasari sasa unaposema nyama neno nyama kwa swahili sio tu iliyo na maji na damu hata iliyochomwa ni nyama si ni vile iliyochomwa ni nyama hiyo kaangwa ni nyama hiyo mbichi ni nyama lakini ukitaka kumaanisha ile nyama ambayo bado ina maji maji na damu damu ya uhai ndo flesh hawezi kusema nyama ambayo ishakuwa dukani kwamba ile ni flesh hapana hata kama nyama na damu ishakuwa dukani na uzwa kule au kama alipouliza mchawi anakula hadi flesh tena anakula <laughs> sasa ona Mungu alipofanya mira kwa fulani Mungu alifanya hapa ambayo wengi labda yawezekana Mungu aliyafunulie hivi Mungu alimba bali yani mwili akaumba soul na akaumba na spirit sasa vina connect vipi hivi vitu vitatu wewe mwanadamu au mimi mwanadamu kama mwanadamu hauko 100% hapa hapana lakini pia hauko 100% hapa Pasenti kubwa za sisi wanadamu huko hapa kwenye soul hapa kwenye soul ndo pale kuna kile kitu kinaitwa uh, free will mnaelewa kitu kinaitwa free will free will ndo ile uhuru wa kuchagua yani unataka kuchagua kunywa maji au kunywa soda kutenda zambi au kutenda eh, mazuri kuishi au kufa yani ile ninapatia wewe ability uwezo wa kudecide kitu fulani yote kipo hapa kwenye kwenye soul Ndio <laughs> 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 
muda wa maswali itakuwa vizuri na labda tuweke mtu wa saa kwa sababu siendi bali sana tusikute muda mrefu. Sanga bisa hivi. Tuna malize sanga bi. Malize sanga. Malize. basi mtu mmoja atanishtua tukikaribia tukifika kwenye dakika kumi atanishtua ili nitie dakika tano nishtue kwa sababu ni sio ya lakini mimi nitachukua 15. Kwa hiyo 15 nyingine tafaiko kwa maswali. Lakini ikifika kumi nikuwe ni bakia za Sasa nilikuwa nasema mwanadamu kama mimi au wewe tuko asilimia nyingi hapa kwenye soul ambayo ni nafsi. Ndio kwenye tupo hapa. Sasa Mungu alivyomuumba mwanadamu dunia ipo physical. Yaani dunia eh inaonekana tuseme basi ni vitu unaweza kuona unaweza kugusa ndio dunia ilivyo sasa ili tu match na dunia Mungu ndo atatengeneza hiki kitu kinaitwa mwili kwa sababu mwili ni physical aspect ya mwanadamu sasa hii mwili objective yake kubwa ni ku connect soul na dunia ili ili soul it connect na dunia dunia ipo fiziko Mungu ametengeneza mwili ambao huko huko fiziko lakini lengo la huu mwili ni kufanya transmission ya soul ili iweze kuwa na connection na dunia tunaelewana sasa unaposema dunia dunia sio tu unaona nyota mwezi na vinginevyo dunia ndo physical life Yaani maisha ya kibinadamu ndo dunia. Kwa mfano kula, kunywa eh, na, na, na vitu vingine wanaita fahari zingine kama vile mfano kutafuta gari, kutengeneza vifaa mbalimbali vya usafiri, vifaa mbalimbali vya matibabu, vifaa. Yaani physical world in general ndo dunia. Sasa kwa nini Mungu atengeneze mwili uweze kuconnect soul na dunia? Lengo la Mungu kutengeneza mwili connect na dunia ni kwa sababu pawepo uh, productivity. Productivity manake ni kwamba patengenezeke kitu kingine ambacho kipo physical ndani ya physicality. Yaani ili kitu kionekane physically kimsingi akitokana na, na soul kinatokana na physical world na, na dunia inayo vitu vinavyoonekana vinavyohusika. Kwa mfano hivi Mungu anakwambia um, tukisoma kitabu cha kutoka wale mnaosomanga Biblia wana wa Israeli walikuwa wakitoka Misri kwenda Kanani wanasema katika jangwa Mungu alishusha mane mane ni chakula yani mule mlikuwa kware mlikuwa tuseme ni ndege na vyakula vingine vingine hivyo lakini hautasoma mahali watakwambia kwamba Mungu alichukua kile chakula akaanza kumlisha kila mmoja na mmoja fanya ah anakudumkiza mume hapana ilitakiwa na wewe ufanye nini action uchukue kile chakula ulichoshushiwa kule kama ukuli utakufa tu hata kama Mungu ameshusha chakula si ni vile maana ni kwamba mwili kazi yake ni kuleta production au kuleta effect kwenye kitu fulani kinaweza kikao ni, ni physical nature au ni spiritual nature usioni mtu mnaendaga mnaona wale watu wanafanya vile tuseme magic fulani zile magic sio kwamba zile magic zote ni vitu vya like vya shetani au ni vya uongo ah uh-uh. kuna holy magic hivi amjasikia wana wa Israeli walivuka bahari ya Shamu unajua bahari bahari ni big river yani ni, ni, ni river ambayo ni pana sana 
lakini hiyo bahari ikawa na ukuta upande mmoja ukuta upande mwingine watu wanapita katikati sio magic hiyo si mujizi eh kwa hiyo kuna zile holy maji kitu kikitwa magic au muujiza ni kitu ambacho kipo supernatural yani kipo juu ya kawaida ya mwanadamu kwa mfano wewe unavotembea hivi mtoto ambaye bado amezaliwa anakuaga na kuona wewe uko magic kwake kwa sababu kwa jinsi mtu anaweza kujua hiyo mvua anaenda hivi na hivi because yeye hawezi kufanya vile una believe hivyo lakini ni sawa sawa na hivi wewe leo uone mtu alikuwa hapa hivi ghafla unaona anapotea utasema hivi ni magic si vile utasema huyu ni mkristo au ni mtu mwenye kuna madawa madawa <laughs> utasema hivyo kikawaida utasema hivyo lakini wa kristo tuseme watu wa Mungu walifanya hivyo pia katika Biblia mfano Elia alitoweka hivi ghafla Elia anapotea yeye watu wanaenda wanaenda kumkuta Elia ishakuwa mwingine wa pili huko sasa ndio nataka kusema hivi we are not supposed to be influenced na negative side ya life au ya physicality tunatakiwa to believe kwamba everything that is negative in the world has the, its origin in a positivity or in a positive world Mungu alipomuumba mwanadamu zamani au mwanzo akumuumba katika uasi uasi ulitokea baada ya utakatifu sio tunasomaga hapo kwenye Biblia Adamu alikula tunda baada ya kuwepo Adamu hakula tunda kabla ya kuwepo kwa hiyo kuumbwa kwa Adamu aliungwa katika utakatifu ubaya ukatokea baadaye That means kila unachokiona kibaya katika dunia it's like a, 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 a ni copy ya something right in a right righteous way au righteous life yani kila kitu unachokiona kibaya hata uchawi unaona mtu ni mchawi ana wanga anafanya nini ni vision fulani ni copy fulani ya kitu ambacho kipo katika eh, spirit au kuseme maisha ya utakatifu na leo natukisema so nataka kukusaidia leo ni kwamba usishawishike tu kile unachokiona like kiko some kind of supernatural wewe unakuna kitu na tuani vya 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 watu wa dunia hivyo mimi niko mkristo siwezi enda hiyo no. au wezi enda ikiwa vina negative effect unanielewa eh kwa mfano hapa kwenye spirituality angalia muda utanishukuru kwenye spirituality kuna spirit mbili kuna spirit mbili kuna holy spirit na spirit gani nyingine na evil spirit si vile roho mtakatifu na roho mchafu lakini utajuaje roho mtakatifu na utajuaje roho mchafu tunarudi hapa kwenye nini kwenye soul tumesema hapa kwenye soul ndo kuna ile inaitwa uh, free will yani uweze uwezo wa wewe kuamua kuona kuona kwamba kipi ambacho kiukweli ni sahihi na kipi sio sahihi kwa sababu ndani yake mle na vitu vingi ambavyo siwezi kuweza kutoka na muda na vitu kama vile vinaitwa eh, moral sensitivity yani unakaa roho yako yenyewe kinakwambia ukifanya hiki sio kizuri lakini wewe ndio utajipush kusema no it doesn't matter how you do it Yaani ile inayokuambia kwanza hiki kitu unachotaka kukifanya sio kizuri. Ile ni natural morality. Ni morality au ni utu wa kuzaliwa nao. Kwa hiyo kifupi nataka kukonclude kusema hivi. Usijikonside, usijikonside wewe mwenyewe kuwa tu hapa. Kwa sababu wetu wengi wanajangalia hapa, anataka anue nguo, anataka anue gari, anataka akule akunywe hivyo vyote viko hapa lakini jua kwamba wewe hapa uko asilimia chache sana asilimia zako nyingi zinatakiwa zijibezi hapa kwenye so decisions zako na kuzifanya maamuzi katika kila unachokitaka hata kama ukiamua kutokula yale maamuzi yako yanatokana hapa ukiamua kula maamuzi yako yanatokana hapa usijibezi kwenye result rather than kwenye source ya hiyo result yako. Ukiishi katika source yako wewe ili ujue kwamba wewe ndo una control result na sio result zinakucontrol wewe. Hiyo ndo chanzo 
cha wewe like kufanya tu moja au nyingine i'm not simanishi kuwa milionea lakini pia simanishi kuwa ukara i'm saying hapa ndo kuna source ya change zako wewe unaweza ikawa ni change ya, ya, ya kwenye upande wa finance kwa maana kiuchumi unaweza ikawa ni kiuduma inaweza ikawa ni sekta nyingine yoyote but any change ambayo unataka u maximize uwezekano wa hiyo change you have to live as a soul and not as a body but influenced by spirit a is a holy spirit or devil spirit the, the choice is yours as a soul amen But question yako in short ina debate pale ambapo kimsingi wanataja kwenye Biblia kwamba Adam na Hawa walizaa eh, Kaini na Abeli lakini alipoenda kule yeye wakasema kule tena alienda kuoa sasa kama huyu ndo alikuwa mwanadamu huyu ndo alikuwa Adam na tuseme Adam na Hawa ndo alikuwa viumbe wa kwanza na wao wamezaa sasa kule alienda kuoa mtu aliyetoka wapi ndio unataka kumaanisha mimi si vile Kumbuka nilipokuambia nilisema hivi. Sisi kama wanadamu wengi tuna zile tendencies au uh, misukumo ya kujiangalia kama physical beings. Lakini we are not here mostly and in true. Tuko hapa. In reality sisi wanadamu tuko souls. Ndio nilisema hivi. Sasa ninachotaka kujibu swali lako ni hivi. Biblia haija specify kwamba kule alienda kumuoa mwanamke mwana wake alikuwa ni mtoto wa nani au alikuwa ni mtoto wa nani. Lakini in a rational thinking katika kufikiria kwa kuconnect mambo tunaweza tukaseme na ni ukweli katika Biblia walipokuwa wakitaja watoto wa mtu hawakutaja watoto wa kiki mara nyingi. Biblia wanapotaja fulani akazaa watoto wanaenda kwa wale watoto wa kiume wa kike au kwa wanahesabiwa kwa sababu misingi ya Biblia iko iko mo patriarchal than than matriarchal na ile patriarchal things yani patriarchal ni mifumo ambayo imetawaliwa na wanaume misingi ya Biblia iko vile ndio maana wewe Mungu namhitaji Mungu mama au Mungu baba 
Utajuliza swali kwa nini unamuita Mungu baba kuliko kumuita Mungu mama? Lakini je, utajuliza swali la pili Mungu ana jinsia? Ana jinsia. But tunamuita Mungu baba because katika misingi ya Ukristo imetokana na jamii ambazo mikacha zao zilikuwa mo patriarch than matriarch. Watu wa Israeli ni watu ambao wanajibeli kwenye misingi ya kibaba kuliko kimama. Wakongomani wamejibeli kwenye misingi ya kibaba kuliko kimama. Tunaelewa? Kwa hiyo nilikuwa nataka kukazia kusema hivi inawezekana Adamu alizaa na watoto wa kike. Kwa hiyo kule yawezekana walioana wakaka na dada kwa sababu ilikuwa ndio bado mwanzo wa generation. Na sio wao tu walioana kaka na dada kwenye Biblia wapo wengi. Unaweza kutaji ya. But but hiyo ilikuwa ni kwa sababu ilikuwa bado ni beginning kulikuwa kuja kuwa watu. Na Mungu na Mungu aliagiza Adamu na Hawa kwamba nendeni mkaijaze dunia. Kwa hiyo kwa wao kufanya ili action dada na kaka kuoana au kuzaa mbele za Mungu haikukua dhambi because Mungu alikuwa amewaagiza. Zambi ni kama unafanya kitu against maagizo ya Mungu. Ndio dhambi. inasimulia stories za watoto wa kike kama utaolewa kama utaenda wapi kama utazaa watoto 17 wa kike wote mwanaume mmoja watakuhesabia ule mmoja wa kiume ndio atatajwa kwenye biblia aswa kwenye agano la kale so we don't know any story about kwamba nani alimove kwenda wapi kwa upande wa watoto wa kike ikiwa walikuwa against kuna biblia ambazo sija yani kuna biblia ambayo inaandikwa ambayo ina vitabu Biblia hii tunaitumia sisi wa Kristo ya vitabu sitini na na sita ni vile tunaita ni vitabu vilivyokuviwa na Roho Mtakatifu kwa imani yetu sisi lakini originally Biblia tuliandikwa vitabu vingi vingi Mungu ndo akaselect hivi tunaunda hivi ndio kwa ni kwa sababu hii inawezekana katika kwa sababu Mungu alivyoandika vingi ndio jibu lake liko huko assumptions ya kile tunaassume ni assumptions Kwa 
mmoja wangu kisingie nadhani kasana ndio ni kwamba tukisa tukitaka sana kuchunguza mawazo ya Mungu za kuchangamkia why niko nasema hivi lazima yeye aliandika Biblia bali aliandika kitu kinyewe alifunuliwa bwana Yesu asifiwe kwamba Mungu angeamua kufunua kila kitu kinyewe kilitokea kwanza mwanzo mpaka leo tutataka kusikiliza kusomeka hapa na wala kila event ingekuwa inadhari nasema tu hivi kuandika Biblia nasema kwamba maisha tu ya Yesu ingeandikwa kwenye historia ya Biblia tutataka kusikiliza kusomeka kwa sababu Yesu alishi mani miaka 33 na tumekisema mie leo nianze kuandika maisha yangu. Kwanza isini kizaliwa mpaka leo niko siafika huko 33 lakini sasa naweza kuandika. Hapo mtu anaweza kusoma hadi sasa kusoma kitabu inaweza kuweza kuandika kwa sababu kati ya historia. Tukumbuke hivyo ni kwa sababu hadi Biblia iliandikwa na Mungu alipaja tu aliandika kwa aliandika kile alichofunuliwa. Kwa kile kile huko naona kinaandikwa ndio kile kile Mungu alifanya alipata siye. Na bila wewe Mungu hakutufunulia wala hakuandika wacha nikae katika tafsiri ya Mungu. Na kama tunaweza kufanya research, nitaku pia tusome kwa umagini na ule mwenyewe kuna knowledge atusaidie huko kama tuweze kuelewa. Amen. Asante sana. Ninaweza kisema kitu gender kina meaning pana gender means something similar to ni same gender gender inamaanisha behaving in same manner as ni gender gender ina, ina yani kwa kifupi tu ni kama watu wenye kuoana au kuendana kwa misingi fulani kwa hiyo inawezekana inawezekana yule set Unajua unajua maisha ya seti ushakasikia historia ya maisha ya seti. Soma kupitia seti kulitokea uzao gani? Kupitia seti ndio kulitokea Ibrahimu. Ndio kulitokea Ibrahimu yeah. kwa seti. Sasa inawezekana tunaweza tukatafsiri ile, ile neno gender kwa maana ya yeah. eh, similarity fulani 
kwa audi, eh, jinsi fulani inawezekana tabia za set zilikuwa nzuri matoni pa uh, pa Adam yani zilikuwa zinaendana na Adam ungerudia kwanza unajua wanaongea kwa sababu hawajui set kama ni sawa Ibrahim kwa hiyo maana wanaongea hawajui sasa kama sio sawa Ibrahim kufanana na au kama kitu kama unaweza unasema tuko watu wa agenda moja ina maana mko watu wa una eh, una similarities fulani yawezekana hilo neno lilitumiwa kwa kumaanisha ufanano fulani kwa sababu kama ingekuwa kwa kutaka kumaanisha sex hapana haiwezi kumaanisha kwa sababu kabla ya set kuna watu ambao walikuwa ni wanaume yes. kwa mfano wa eh, kaini abeli wote walikuwa ni wanaume So hilo linatushawishi kuhisia kwamba lile neno jinsi alikumaanisha sex ilimaanisha eh, gender. Na agenda maana yake similar kwa maana kufanana fulani. Kwa hiyo kwa kwa kutanika kama nimeelewa ni maana kwamba lile neno la kwamba alizame toka kwa jinsi yake na kwa sura yake ina maana kwamba ume lakini kiroho maisha ya kiroho unaposema kiroho sio tu maisha ya Kikristo hata ya kishetani ni ya kiroho unajua vipi ukiishi maisha ya kishetani ni ya kiroho ukiishi maisha yanampendeza Mungu ni ya kiroho lakini sasa unaishi ya kiroho yupi hapo ndo kuna swali kubwa lakini behavior comportement tabia azipo hapa zipo kwenye sohu lakini sohu ni ipo influenced ina maana inashawishiwa ku behave kutoka kwenye spirit either holy au demonic sawa kwenye kwenye umeenda umemaliza sita uta swala kwenye 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 umeenda umeniachia nyingine swali lakini sasa nalikuwa natafutana sasa kumaliza kwamba ni nafsi inaongoza mwili au ni mwili unaongoza nafsi nafsi inaongoza mwili kwa sababu hizi vitu vitatu nafanya kazi ni kwamba spirit inaongoza nafsi nafsi inaongoza mwili ndio maana ukisoma kwenye wakorinto wa kwanza hapa kwenye kisima wa wakorinto wa kwanza eh sura ya sita of course hiki nakwambia hiki nakwambia aujui kwamba mwili wako ni ekalu la la roho lakini pale kwa sababu wanazungumzia mazingira ya Kikristo wanasema ya roho mtakatifu that means mwili ni kama house ni kama nyumba lakini soul ndo hapo ndo mtu anaekaa ndani ya hiyo nyumba. So yeye hata hivi sisi nafanya hivi kuna nikwafa mikono hivi naongea hivi. Hiki kiko kina respond kwenye kwenye something that's coming inside. Katika ulimwengu wa kawaida tunaweza kusema from brain. Lakini unaposema brain it's a component of soul. Brain ina brain ipo kwenye cognitive life yani maisha rational yani ni sema kitu kinatumtofautisha mnyama wa kawaida na mnyama mwanadamu 
kwa sababu mwanadamu wewe ni mnyama kwanza. Sasa kuna mnyama mwanadamu na mnyama nyama. Kwa hiyo yule mnyama nyama na wewe mnyama mwanadamu utofauti wenu uko kwenye ratio. Yaani ile tunayozoea kuita akili. Kwa lugha fupi tuseme nyama haina akili, wewe uko na akili. Lakini nyama iko na akili ya chini au ya viwango vya chini ambayo wengi kwa Kiingereza tunaita instant. Lakini kwa Kiswahili halisi tunaweza kusema inaishi kwa miemuko nyama. Wewe mwanadamu una miemuko plus akili. So hivyo ndio vina influence bad. Kibiblia matendo ya mwili haimaanishi matendo ya flesh inamaanisha matendo ya dunia lakini kwa sababu dunia ipo physical na flesh ipo physical it ndio vinakuwa na interaction ya yeah, direct interaction kwa hiyo biblia inaposema matendo ya mwili haimaanishi matendo ya flesh a uh-uh. kwa sababu hii flesh inaweza kufanya positive behavior au negative behavior matendo ya mwili that means matendo ya dunia ni matakwa ya dunia ukisoma kwenye wa ukisoma kwenye warumi sura ya nane sura ya ya nane pale uh, warumi wa galatia i think wa uh, wa galatia sura ya tano hivi nakwambia hivi sisi tulikuwa mateka ya shetani lakini sasa tumekuwa mateka wa roho mtakatifu ile mateka sio kwamba ni mateka ya mwili yani ni separation ya mimi as mimi na mwili mnesi ya dunia dunia ni kwambie ukweli inatawaliwa na shetani that's the truth hata kama watu wengi tutasema sema eti Mungu na anatawala vitu vyote ni kweli anatawala vitu vyote lakini this is the kingdom of devil Yaani hapa ndo shetani amezibase. Sasa shet- lengo la Yesu kuja ilikuwa ni kuja kutoa chini ya ile kingdom ya shetani. But finality ya hiyo redemption itakuwa kwa kila mtu ni at the end of your life. Wokovu wako haiko pale unapoenda ku, kutubu kanisani. Wokovu wako una uko dictam, eh, determined au una unadhirika siku yako ya mwisho ya ya kuumuzi ndio maana biblia inasema heri mwisho kuliko because unaweza kaa umeokoka leo but umejichanganya later on ile wokovu yako itakusaidia wala itakutetea mbele za Mungu okay hapo hapo na ukijichanganya unakuwa ni mwili inachokuchanganya is not a mwili ni behavior interaction ya dunia na wewe sasa na hiyo interaction mm-hmm. unapitika na mwili wako na iko mwili. manifested na mwili lakini ipo influenced na soul na soul Mwili unapenda kufanya dhambi ni mwili ndio unaonekana umefanya but kuna something ambayo indirectly imefanya ile zambi lakini practically ni a physical way ile zambi inaenda kuonekana kwa kwa mwili nilikwambia kwamba lengo la Mungu kutengeneza mwili ni kufanya soul ipate interaction na physical world
pleni na Mungu. Isila mtu 35 minutes. Imagine kama tulikuwa tunaendelea kufanya kitu hapo. Niko nasema 35 minutes ili kubadili na kwamba ibada hii ya sound ndio ile sasa. Wakati nilifika nikifanya kufika huko, umeona? Nikifanya kufika wao huko na nikaweka time. Lakini si kwa sababu tunasema hivi. Kwa sababu tunatoka kwa ibada tunasema leo tuko na youth fest. Kwa sababu tunatoka kwa ibada, usikilie kwamba tunataka kuisaidia saa ili kitu tunatoka tu ibada. Ame ame na mimi naweka time naanza kusaidia wana wao enjoy minutes. Hataweza kufanya hivi. Hata kufanya hivi. Hata kuna feel nyingine kwanza ili kufanya hivi. Tunaanza kuhesabu saa au tunafika huko tunaanza au tunaweka time ni baada inaingia. Lakini ninashangazaga ile kwenye nukta mtu mwenye alikala nje huko tena anafika huko ndani anaanza kucomplain. Unakuwa complain kwa sababu uko na haki ya complain au na complain kwa sababu labda ulianza nyuma alafu saa zinaenda au zinaingia. Alafu kitu kingine kitu ya kumalizia hapo tuko tunajitahidi kuanza tunatoka mule tunakuja chini tunaanza ile kwamba tuweke hizo time mapema tuafika mapema lakini kitu kwa kile mtu uko nje alafu tukiingia mtu anaweza kulalamika kwa sababu ile kitu tunasikiliza huko eh mnafanya kazi au yaka eh mnafanya kazi fanya kazi lakini kumbe ni shida ni siwe wenyewe amen na mheshimiwa Mungu atutenda kwa sababu amen kitu kwa pili tulisema kwamba tukoe tuna tunaweka mchango ya ya, ya mwezi kwa just five dollars Amen. 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 Amen.